Привет! Летающие машины – это давняя мечта многих футуристов. Ведь что может быть прекраснее, чем взмыть в небо на крылатом коне, таком как, например, TFX? TFX от американской компании TerraFugia – это настоящий трансформер с электродвигателем и толкающим винтом. Подобно квадрокоптеру, он вертикально поднимается и опускается на землю. Тягу обеспечивают два гибридно-электрических двигателя с суммарной мощностью 670 лошадиных сил. TFX может вместить до трех человек. Его максимальная скорость в полете составляет 320. 22 км в час, а запас хода около 800 км. Правда, в воздухе TFX мы увидим еще не скоро. Серийное производство гибрида начнется только через 6-12 лет. Но первые летательные образцы выйдут немного раньше. В 2018 году в продаже должен появиться словацкий колесный самолет Аэромобил. Его разработкой занимается одноименная компания. Прототип был сконструирован командой энтузиастов из Братиславы. Несколько лет назад словаки показали видео первых полетов своего аппарата. С 2013 года компания успела разработать 4 варианта Аэромобиля. Последние экземпляры отличаются тем, что их крылья складываются вдоль бортов. Производитель также планирует улучшить безопасность воздушного авто. На случай аварии в воздухе разработчики хотят добавить парашют. Он будет работать по принципу тормозной системы, которая снижает скорость космических аппаратов, возвращающихся на Землю. Сколько будет стоить словацкий летающий автомобиль, пока неизвестно. Моле Skycar M400 – это гибрид гоночного болида с космическим кораблем. Подобно реактивному самолету, он способен взлетать и парить в воздухе со скоростью до 600 км в час, а также вертикально приземляться, причем практически на любой поверхности. Так что никакие пробки на дорогах и красные огни светофоров вам будут не страшны. Правда, управление этим транспортным средством лучше доверить опытному пилоту, так как вместо руля М400 имеет два рычага. По внешнему виду Skycar напоминает летательный аппарат будущего и звездных воздух. Как сообщают разработчики, кормить такого крылатого коня нужно спиртом или керосином. Расход топлива 10 литров на 100 км пути, а максимальная дальность полета составляет 1200 км. Transition – проект небольшой американской компании TerraFugia, которую в 2006 году основали выпускники Массачусетского технологического института. Бывшие студенты технари решили сделать легкий самолет, который может передвигаться по дорогам общественного пользования. Уже через три года, в 2009 машина была готова к испытаниям и успешно их прошла недалеко от Нью-Йорка. А спустя год Transition получил все необходимые разрешения для перемещения как по дорогам, так и по небу. В декабре 2011 года компания озвучила стоимость своего самолета машины 279 тысяч долларов. После этого техника прошла еще множество тестов и испытаний. Создатели доводили свое детище до состояния серийного производства. В апреле 2015 года TerraFugia объявила о том, что первый заказчик получит свой автолет через два года. В целом TerraFugia Transition не слишком похож на автомобиль. Уж больно широко и мощно раскинулись его крылья. В режиме полета скорость этой машины составит свыше 185 км в час, а при движении по шоссе 100 5 км в час. Трансформация в режим самолета и обратно занимает около одной минуты. Примерная стоимость такой машины составляет 200 тысяч долларов. А это транспортное средство почти антиквариат. Его испытания прошли еще в 1989 году, принеся первую известность фирме Молли. Это летающее транспортное средство способно вместить водителя и одного пассажира. Диаметр летающей тарелки составляет всего 3 метра, а высота и вовсе 1 метр. Максимальная скорость этой чудо-машины составляет 160 км в час, а топлива хватает всего на 1 час полета. Несмотря на то, что НЛО потребляет невероятное количество топлива, ненадежно и пожароопасно, Опасно, оно все-таки летает. Правда, высота, на которую тарелка способна подняться, всего 3 метра. Прототип этой машины пару лет назад можно было купить на eBay за 15 тысяч долларов.
Parajet Skycar – это очередной гибрид наземного и воздушного транспорта. Только на этот раз создатели решили скрестить баги и такой экзотический вид летательного аппарата, как Paratrike. Конструкция такого летающего автомобиля компактна и легка. Внешне он похож на баги с большими колесами. Подняться в небо ему позволяет мощный пропеллер и секционный прямоугольный парашют. На этом летающем авто можно оторваться от земли всего за 3 минуты, причем прямо с трассы, но на это отважатся скорее экстремалы. Двигатель Parajet Skycar мощностью 125 лошадиных сил, который позволяет разогнаться до 185 км в час, работает на биотопливе. Максимальная скорость в небе около 90 км в час. Несмотря на то, что этот автомобиль способен подниматься на высоту 600-900 метров, в качестве городского транспортного средства он не годится. Проблематичен не только взлет, но и приземление. Стоит такой летающей баги всего 119 тысяч долларов. Еще один летающий баги – Maverick Flying Car. Принцип полетов у него такой же, что и у пара Jet Sky Car, но внешне Maverick выглядит куда менее эффектно. Однако несомненным преимуществом этого летающего баги является повышенный уровень комфорта и безопасности. Разработчик Maverick, компания iTech, пыталась максимально приблизить его внешний вид к облику ретро-автомобиля. В движении аппарат приводится с помощью 2,5-литрового мотора Subaru мощностью 190 лошадиных сил. На дороге баги может разгоняться до 160. 60 км в час. На одной заправке Maverick проезжает более 700 км. Максимальная скорость в воздухе 64 км в час. А стоит такой аэробаги 94 тысячи долларов. Проект PAL V1 напоминает смесь трехколесного мотоцикла с вертолетом. Его название расшифровывается как Personal Air and Land Vehicle, что в переводе с английского означает персональный воздушный и наземный автомобиль. Над созданием винтокрылого байка работает нидерландская компания Palvi Europe NV. О том, что этому гибриду ближе дух мотоцикла, чем автомобиля, говорит его поведение на дороге. На виражах машина наклоняется в сторону поворота так же, как делают мотоциклисты на треке. Впервые прототип испытали в 2012 году. Производитель заявил, что на земле и в воздухе Pal V1 способен развивать скорость до 180 км в час. За счет облегченного корпуса и специальных механизмов Pal V может подняться на высоту до 1200 метров. По трассе машина потребляет около 8 литров топлива на сотню, что позволяет ей проехать около 1200 км на одной заправке, а запас хода в воздухе 350 километров. В мае 2014 года компания пообещала выпустить ограниченную серию вертолета мотоцикла 45 единиц. Свое творение нидерландцы оценили в 500 тысяч евро. Передать первые летательные аппараты заказчикам Палви обещает в 2017 году. Audi Shark Akula – это футуристический летающий гибрид мотоцикла и самолета. Автор проекта – турецкий дизайнер Казим Доку, победитель конкурса Design Competition от Domus Academy. Обтекаемая конструкция корпуса визуально отражает название авто и придает ему суперсовременный подводный облик. Однако для морских прогулок это транспортное средство непригодно. Его стихия – воздух. Акула имеет два кресла, расположенных на одной линии, и обещает своим пассажирам острые ощущения при полете и вместе с тем комфорт и безопасность. Для полетов транспортное средство будет использовать принцип воздушной подушки. За основу этого концепта дизайнеры взяли один из лидеров зарубежного автопрома – автомобиль Honda. По расчетам создателя этого чуда техники, дизайнера Джона Михиадина, его детка Honda Fuse будет взлетать и садиться вертикально, разгоняться до 350 км в час и ездить на суперноваторских колесах-турбинах, которым не страшны дорожные выбоины. Позаботился дизайнер и о системе безопасности в виде воздушных подушек, которые будут спрятаны не только внутри, но и снаружи автосамолета. Новаторской разработкой этого летающего автомобиля является способ управления. Вместо руля предполагается использовать джойстики, напоминающие те, что идут в комплекте с с игровыми приставками. А для спокойствия и комфорта неопытных пилотов-автомобилистов Honda Fuse будет оснащена GPS-навигатором, с помощью которого планируется осуществлять контроль за передвижением этой чудо-машины в воздухе.
Разработку другого проекта ведет Crossblade Airspace Systems. По мнению управляющего директора американской компании Дэниела Любрича, будущее принадлежит машинам с вертикальным взлетом и посадкой, как у квадрокоптеров. Так пятиместный гибрид КАЗ Скайкруза обладает складными крыльями, четырьмя складными роторами с электроприводами и роторным двигателем Ванкеля. Скайкруза может обходиться без взлетно-посадочной полосы. Аэрокар способен подниматься в воздух и опускаться вертикально. Правда, агрегат не так компактен. Размах его крыльев составляет 9,5 метров, а общая длина 8,4 метра. Припарковать такую машину может быть весьма сложно. Проект MyCopter, призванный разгрузить автомагистрали, финансируется Евросоюзом. По задумке инженеров, персональный летательный аппарат должен самостоятельно прокладывать маршрут и облетать препятствия. Правда, испытаний прототипов этого транспортного средства пока не проводилось. Вместе с этим власти ЕС занимаются выдачей разрешений, лицензированием и вопросами авиарегулирования, например, правилами использования воздушного пространства частными аэрокарами. Европейские институты, в частности, уделяют повышенное внимание кабине. Важно, чтобы она максимально напоминала салон автомобиля, а пилотировать Майкоптер мог человек с минимальным уровнем подготовки. На сегодня все. Спасибо за просмотр. А какой аэромобиль понравился тебе больше всего? Расскажи в комментариях. Не забываем, лайки, подписка, лучшая благодарность автору за работу.